वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिज़ायर अंडर द एम्स की समरी डिज़ायर अंडर द एम्स एक प्ले है जो कि अमेरिकन प्ले राइट यूजीनी ओ नील द्वारा लिखा गया था एंड ये लिखा गया था 1924 में सो so ये प्ले एक्चुअली जो जनरा है इस प्ले का ये है ट्रेजिडी सो so ट्रेजिडी मतलब एक ट्रेजिडी का मतलब होता है एक दुखद घटना सो so, ये प्ले एक्चुअली ट्रेजिडी है ट्रेजिडी मतलब कि एक ऐसा कुछ आ, प्ले जिसमें जो बहुत ज़्यादा दुख भरे इवेंट्स हो बहुत ट्रैजिक इवेंट्स हो और अनहैप्पी एंडिंग हो स्पेशली अनहैप्पी एंडिंग का मतलब ये होता है कि जो लीड कैरेक्टर होता है उसके साथ अच्छा नहीं होता बल्कि बहुत बुरा होता है तो ये मायना होता है ट्रेजिडी का तो से ये प्ले बहुत ज़्यादा दुखद घटनाओं से भरा है सो so, हमारा जो टाइटल है द डिज़ायर अंडर द एम्स सो डिज़ायर का मतलब है कि इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं सब न कुछ ना कुछ डिज़ायर्स रखते हैं और क्या डिज़ायर्स रखते हैं में हम समरी में पढ़ेंगे और एल्ब्स का भी हम सिम्बॉलिज्म समरी में पढ़ेंगे सो so, जो थीम्स हैं इस प्ले की थीम्स हैं इस प्ले की ग्रीड स्पेशली लालच ऑब्सेशन प्रॉपर्टी के लिए लालच है प्रॉपर्टी के लिए और ऑब्सेशन है प्रॉपर्टी के लिए वेंजनेंस बदले की भावना डिज़ायर इच्छा आकांक्षाएँ और बहुत ज़्यादा उम्मीदें कुछ जो ड्रीम्स है सबके इस प्ले में ये इसका डिज़ायर है सब लोगों की डिज़ायर है तो ये एक मेन थीम है और फादर सन कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि इस प्ले में बहुत ज़्यादा फादर सन कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एंड इन्फेंटिसाइड क्योंकि इस प्ले में एक छोटे बेबी की डेथ दिखाई गई है तो ये प्ले की थीम है इन्फेंटिसाइड और है एक और थीम इंसेस्टुअस इंसेस्टुअस मीन्स लाइक सेक्सुअली रिलेशन्स बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज फैमिली मेम्बर्स सो इसमें एडल्ट्री भी एक थीम है सो so, हमारा जो प्ले है वो शुरू होता है न्यू इंग्लैंड में 1850 लिखा गया था 1924 में लेकिन सेट है 1815 में समय हो रहा है सनसेट और गर्मियों का मौसम है एक गर्म दिन है और फार्म है खूबसूरत सा फार्म है बहुत बड़ा फार्म और उसमें एक खूबसूरत सा बहुत प्यारा आलिशान बंगला है और उसके बगल में दो बड़े एल एल्म्स के पेड़ हैं सो so, एल्म्स एक जंगली पेड़ है डिसीडियस पेड़ है अपने पत्ते झाड़ता है साल में एक बार या दो बार सो so, डिसीडियस पेड़ है बहुत लंबा है और इसमें सिम्बॉलिज़म भी है वो हम डिस्कस करेंगे प्ले के साथ साथ तो चलिए शुरू करते हैं सो so, हमारा पहला कैरेक्टर है ईबेन कैबोट जो 25 साल एक लड़का है लंबा है पतला है और बहुत प्यारा और गुड लुकिंग है इसके काले बाल हैं थोड़ी सी हल्की सी मूछे भी हैं और इसकी दाढ़ी भी है सो so, इसके दो भाई हैं ये सौतेले भाई हैं सीमियन जो कि 39 साल का है पीटर जो कि 37 साल का है उसके बाद इनके पिता इन तीनों भाइयों के पिता इफ्रियम को बैट के बोट ये पिछहत्तर साल एक बूढ़े हैं जो कि बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान हैं सो so, होता क्या है वैसे इबेन कैबोट तो इब इब सॉरी इब फ्रीहैम कैबोट ने दो शादियां करी हैं पहली शादी से सीमियन थर्टी नाइन सीमियन और पीटर और दूसरी शादी से इबेन एंड कैबोट और इबेन कैबोट की माँ का नाम है माओ सो एक्चुअली जो इबेन कैबोट है वो ये मानता है कि उसकी माँ माओ की जो मौत है उसके ज़िम्मेदार उसके पिता है इफ्रीम क्योंकि जो ये फार्म है इनका ये उस पर अब उसके पिता उसकी माँ से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और इसकी वजह से ज़्यादा काम करने की वजह से थकान की वजह से उसकी माँ की उम्र से पहले ही मौत हो गई सो so, इसलिए वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा जलते हैं अब जो है बात हमारी शुरू करते हैं स्टोरी की सो so, स्टोरी शुरू होती है जिसमें कि जो ईबेन है वो किचन में कुछ बना रहा होता है खाना और वो अपने भाइयों को बुलाता है दो सौतेले भाइयों सिमियन और पीटर को खाना खाने के लिए सो so, वो खाना खाने के लिए आते हैं और तीनों बात करने लग जाते हैं अपने बारे में अपने पापा के बारे में सो so, वो कहते हैं बात डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अपने पिता को और ईबेन फिर से अपनी माँ के बारे में बात करता है कि वो तो अपने पापा से हेट ही करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई और वो तो यही सोचता है कि उसके पिता इफ्रियम कैबॉट मर जाए सो so, जो सीमियन और पीटर है वो चाहते हैं कि वो ना ईस्ट में वो ना बहुत ज़्यादा लालची हैं वो ये डिज़ायर करते हैं कि ये फार्म उनका हो जाए ये भी डिज़ायर करते हैं और ये भी डिज़ायर करते हैं कि वो बाहर जाके वेस्ट में जाके गोल्ड की खोज करें क्योंकि वेस्ट में गोल्ड बहुत है तो वो जाके हाथ आजमाए शायद वो अमीर हो जाए सो so, ये उनकी डिज़ायर है तो वो इसलिए भी बात कर रहे होते हैं सो वो कहते हैं कि हम अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पिता भी आए नहीं हैं क्या होता है इफ्रीम कुबोट पिछले 
दो महीनों से कहीं गायब होते हैं और किस लिए वो घर छोड़ के चले गए फार्म को पता नहीं होता है अपनी अपनी वजह से चले जाते हैं सो वो दोनों बात करते हैं सीमन और पीटर की जब तक उसके पिता नहीं आ जाते वो जा नहीं सकते कैलिफोर्निया गोल्ड ढूंढने क्योंकि वो बहुत दोनों लालची होते हैं वो चाहते हैं कि वो गोल्ड ढूंढ के अमीर हो जाए तो वो कहते हैं हम जब हमारे पिता आएंगे तभी आएंगे सो उस इवेंट के अबाउट ऑफ ये तीनों बोलते हैं कि बेहतर ही होता कि वो मर जाते ना ही आते तो अच्छा होता और हम आज़ाद हो जाते सो उसके बाद ये लोग खाना नाश्ता कर मतलब डिनर या जो भी वो खाना खा रहे होते हैं फिर वो खा चुकते हैं उसके बाद इवेन कैब और चला जाता है प्रॉस्टिट्यूट से मिलने सो वो सीमियन और पीटर कहते हैं कि ये भी अपने पिताई की तरह है अब जब वो वापस आता है तो वो एक न्यूज़ लेके आता है कि उसके पिता इफ्री एम ने तीसरी शादी कर ली है एंड उस इसकी शादी कर ली है तो फिर उसके बाद जो सीमियन और पीटर हैं वो सोचते हैं अब हमारा तो इस फार्म पे कब्ज़ा करने का जो आइडिया है वो चलेगा नहीं क्योंकि जो नई वाइफ आ रही है उसकी वो तो हमें कब्ज़ा करने नहीं देगी सो इवेन कैबोटू ने कहता है कि ठीक है क्योंकि वो फार्म पे बहुत ज़्यादा काम करते थे सीमियन और पीटर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फार्म पर सो इवेन कैबोट से वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ तुमने इतना काम कराया है तो तुम्हें मैं शेयर्स दे देता हूँ इस फार्म के मतलब जितना भी तुमने काम कराया है क्योंकि तुम्हारा हक बनता है इस पर तो वो उनको तीन सौ तीन सौ डॉलर दोनों को दे देता है कि तुम ये रख लो और तुम चले जाओ जहाँ भी तुम जा रहे हो अब अगले दिन इफ्रीम कैबोट वो पिछहत्तर साल के उनके पिता आते हैं अपनी नई वाइफ एबी पुटनाम के साथ जो पैंतीस साल की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वुमेन होती है सो वो आती है उसके साथ तो जब सीमियन और पीटर और इबेन कैबोर्ड देख लेते हैं कि ये आ गई है सो सीमियन पी सीमियन और पीटर इबेन कैबोर्ड से बोलते हैं कि हाँ हमारा शेयर दे दो जो तो हमारा सौदा हुआ था कल और वो उसको तीन सौ तीन सौ डॉलर दे देते हैं और वो साइन वाइन कर देते हैं पेपर्स पे और वो चले जाते हैं कैलिफोर्निया गोल्ड की खोज में अब क्या होता है ईबेन कैबोर्ड और एबी पुटमैन की आते ही जो जब इबेन एबी जो पुटनाम है जो उसके पिता की इबेन की पिता की वाइफ है नई वाइफ है थर्ड वाइफ है वो जैसे ही इबेन एबी से मिलता है तो एबी इबेन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाती है लेकिन खैर वो काफ़ी लड़ाई करने लगते हैं एबी पुटना इबेन से क्योंकि इबेन इकलौता ऐसा वारिस होता है जो हो सकता है कि वो उसके जो फार्म पे कब्जा कर ले और इबी ए बी पुटनाम भी एक ऐसी औरत होती है जो उसने शादी भी इसलिए की होती है जिससे कि वो एफ्रीएम कैबोट की फार्म पे अपना कब्जा कर सके और पैसे कमा सके सो वो क्योंकि उसके लिए इवेन कैपोटिक खतरा होता है सो वो ऐसे ही उस पर ट्राई करती रहती है अब वो क्या करती है अब इसमें सबकी डिज़ायर्स मैंने बता दी इवेन कैबोट की भी यही डिज़ायर होती है कि वो इस फार्म को हथिया ले और अपनी उसका बदले की भावना होती है कि जो उसकी माँ के साथ हुआ और उसकी माँ की मौत बहुत जल्दी होगी वो अपने पिता से वो बदला ले सके सीमियन और पीटर का तो मैंने बता दिया उनकी डिज़ायर थी कि इस फार्म को लेने की जो हो नहीं पाया एंड पैसे कमाने की कैलिफोर्निया जाके गोल्ड की खोज करने की वो वो चले जाते हैं करने और एबी पुटनाम की यही ख्वाहिश होती है कि वो इस फार्म को हथिया ले और जो उसके पिता होते हैं एफ्रीएम कैबोट इनकी ये डिज़ायर होती है कि वो आराम से सौ साल तक जिए सौ से भी ज़्यादा जिए और आराम से लाइक थर्ड शादी तो उन्होंने कर ही ली थी और आराम से मौज की ज़िंदगी जिए और इस फार आम इस फार्म पे आराम से ज़िंदगी बिताएं गायों के साथ अपनी जो जितनी भी मवेशी पाल रखी थी और आसान से एक शांत लाइफ बिताएँ सो so, अब ये ऐसे ही होता था अब एबी पुटनेम को खतरा रहने लगा ईबेन कैबोर्ड से और वो उस पर लाइक सीड्यूस करने की कोशिश करने लगे ईबेन कैबोर्ड को एक बार जब उसने सीड्यूस करने की कोशिश की तो ईबेन कैबोर्ड पीछे हट गया कि तुम सुधर जाओ लेकिन उसके बाद एबी पुटनेम ने एक दो बार और कोशिश की बट ईबेन कैबोर्ड हमेशा अपने आप को बचाता रहा लेकिन क्या हुआ फिर एबी पुटनेम ने एक बार उसके पिता इफ्रीएम कैबोर्ड को बोला कि लाइक ही इज़ फ्लोटिंग विद मी सो इफ्रीएम कैबोर्ड ने बहुत डांटा ईबेन कैबोर्ड को उसके बाद इनकी काफ़ी लड़ाई हुई और उसके बाद एबी पुटनेम बीच में आके बचाया क्योंकि इफ्रीएम कैबोर्ड मार नहीं जा रहे थे ईबेन कैबोर्ड को फिर एबी पुटनेम ने बीच में आके उनकी फ़ाइट रुकवाई फिर ईबेन पुटनाम ने एफ्रीएम कैबोर्ड को बोला कि एक्चुअली वी कैन हैव अ चाइल्ड सो दैट वो उसका वारिस बन जाए इस पूरे फार्म का सो so, उसके बाद एंड एट द एंड उसने फिर दोबारा से एबी पुटनाम ने सीड्यूस करने की कोशिश की ईबेन कैबोर्ड को अब ऐसा चलता रहा ईबेन एक बार ही जब एबी पुटनेम ने सीड्यूस करने की कोशिश की ईबेन कैबोर्ड को सो वो रूम कौन सा था वो था लॉन्च उसकी माँ माऊ का ईबेन कैबोर्ड की माँ माऊ का लॉन्च था जहाँ पे वो रहा करती थी सो ईबेन कैबोर्ड को लगा कि शायद यही डेस्टिनी है और शायद मैं इसे प्लॉट करके मैं अपनी बदला ले सकता हूँ अपनी माँ का अपने पिता इफ्रीएम कैबोर्ड से सो वो उनका अफेयर स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा अफेयर स्टार्ट हो गया एंड दे हैड लाइक 
सेक्सुअल रिलेशन विद ईच अदर और वो इसलिए करता था इबेन कैबोर्ड ताकि वो अपने पिता इफ्रीम कैबोर्ड से बदला ले सके अब एट दी एंड उसका जो ए बी पुटनैम का एक लाइक काफ़ी टाइम बाद एक लाइक बच्चा हुआ एक बॉय फिर उसके बाद उन्होंने जो इफ्रीम कैबोर्ड था उसने कहा बहुत खुशी में उसने पार्टी करी कि जिससे सब लोगों को बुलाया जिससे कि वो सेलिब्रेट कर सके उसका नया इर मतलब बेटा हुआ है और वो अब इस फार्म का वारिस बनेगा सब लोग आए पार्टी वगैरह हुई और सारे गांव के लोगों मतलब जितने भी अगल बगल के नेबर्स के लोग थे जो पार्टी में आए थे उन्हें सबको पता था कि लाइक इबेन और एबी का रिलेशन चल रहा है लेकिन बस एफ को एफ के बोर्ड को नहीं पता था एंड इबेन को तब लगा शायद कि शायद एबी पुटनम ने मेरा फ़ायदा उठाया है और शायद अब वो जो बच्चा है वो फार्म उसका हो जाएगा और मैं हार गया और फार्म भी एबी पुटनैम का उसके बच्चे का हो जाएगा और मेरे को उसने धोखा दिया अब एबी पुटनैम आई बताने इवेन कैबोर्ड को कि एक्चुअली वो चाइल्ड तुम्हारा है उसे पता था पर उसने कहा कि अच्छा होता कि तुम मार देती उसे क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और धोखे से तुमने ऐसा कर दिया अब तुमने तुम फार्म ले लो और तुमने मेरे को फंसाया है और फिर एबी ने बोला नहीं मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ बट उसने कहा कि नहीं तुम मुझे साथ धोखा करियो तो एबी ने क्या करा कि उस अभी एबन कैबर्ट ने गुस्से में कह दिया था कि तुम उस बच्चे को मार ही दो क्योंकि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है और तुम अब जितना भी फार्म है मेरा हक छीन के तुम ले लोगी और तुम्हारा बच्चा ले लेगा सो तो एबी पुटने ने क्या करा अगले ही दिन वो जो बच्चा था ना अपना उसे मार दिया अब वो बताने ईबेन को गई कि मैंने वो बच्चा मार दिया और ईबेन ने बोला क्या वो एकदम शौक हो गया सो फिर वो गया और उसने सोचा कि इसने कैसे कर दिया फिर वो जाके पुलिस को बुलाने गया कि इस औरत को सजा होनी चाहिए क्योंकि इसने मेरा बच्चे को मार दिया और उसके बाद वो पुलिस को बुलाने गया फिर एबी पुटनेम एफ्रीम कैबोर्ड नीचे आता है वो देखता है वो कहता है मेरा बेटा कहाँ है तो एबी बोलती है कि मैंने उसको मार दिया फिर एफ रीएम कैबोर्ड को एबी बता देती है सच्चाई कि असल में जो वो बेटा है वो असल में ईबेन है उसका पिता सो एफ रीएम कैबोर्ड बहुत आग बुला होता कहता है मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ सो एबी कहती है ज़रूरत नहीं है एफ रीएम ईबेन बुलाने गया है तो पुलिस आती है और तब तक जब वापस आता है ईबेन तो उसे लगता है कि हाँ ई बी ई बी मुझसे सच में प्यार करती है तभी उसने अपने बेटे को मार मारा मुझे ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सच्ची है और वो उस वो उसे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है सो उसके बाद वो आता है वो कहता है कि शायद मेरी वजह से भी उस बच्चे का कत्ल हुआ है तो मैं भी जिम्मेदार हूँ तो पुलिस ए बी और पुटनेम को ले जा लेती है और एफ रह जाता है अकेला घर में और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मेरे साथ क्या हुआ ये और यहाँ पे हमारी समरी जो है वो ख़त्म होती है अब जो इसमें जो एल्म्स का जो सिंबलिज्म है एल्म्स क्या दर्शाता है एक्चुअली जो एल्म्स एल्म्स सिग्निफाई करते हैं दर्शाते हैं सिंबलाइज करते हैं इबन की मरी हुई माँ माओ को सो so, जो उससे बहुत प्यार करती थी जो पेड़ हैं जो दो पेड़ हैं जो उस फॉर्म के अगल बगल में खड़े हैं लंबे चौड़े वो दर्शाते हैं माओ के प्यार को जो माओ ने प्यार किया अपने बच्चों से अपने हस्बैंड से और जो सेल्फलेस जो लव किया अनसेल्फिश लेफ लव और जो इतना सारा उसने काम किया फार में उसकी मेहनत उसकी डेडिकेशन सब ये जो दो एंड्स पेड़ हैं ये दर्शाते हैं और उसका उसने तो लव उसने हमेशा प्यार किया अपने हस्बैंड से ही जो इतना सेल्फिश था ठीक है और उसके दो बेटे जो माओ के जो दो सौतेले बेटे थे ठीक है सीमियन और पीटर तो उसका सेल्फलेस लव दर्शाता है एल्म्स और इसके अलावा भी जैसे एल्म्स ये भी दर्शाते हैं कि जैसे नेचर को सप्रेस नहीं किया जाता और वो बदला लेता ही है वैसे ही जो एल्म से ये दर्शाते हैं कि एट दी एंड जो माँ की जो ममता उस पे उस घर पे थी एट दी एंड उसको सच उसको जो है ना जीत मिली ट्राइम्प मिली और आखिर में जो जिसने उसको सताया था उसको सज़ा मिली एल्प्स सज़ा जो एल्प्स जीत को भी दर्शाते हैं और ख़ासकर वो माओ के प्यार को दर्शाते हैं और माओ की जीत को दर्शाते हैं अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपको कहीं कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और अगर आपको अच्छी भी लगती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए एंड टिल देन टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय